ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എലിസബത്ത് ജോൺ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാം എക്സാം വീണ്ടും വരികയാണല്ലോ ഈ അവസ്ഥയെ കുട്ടികളെല്ലാം മാനസികമായി അതിനോട് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വെപ്രാളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് അവർ ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതും പഠിച്ച് അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മറന്നു പോയി കാണുമോ ഇനി പഠിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ ഇനി നല്ല രീതി എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു മാനസികമായ ആരോഗ്യമാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനായി അവരെ നമ്മൾ ഒരുക്കാം ആദ്യമായി അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അവരൊരു പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ് അതായത് ഐ ഐ വിൽ ബി ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ സക്സസ്ഫുൾ നൗ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സക്സസ്ഫുള്ളിൻ്റെ സ്റ്റേ ആണ് ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാംനെസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് വാക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ സക്സസ്ഫുള്ളിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിനോട് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് സ്വീകരിക്കത്തില്ല അതായത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് ഇതിനെ എതിർത്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് ഓഫ് ആവുകയും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് പറയുന്ന മെസ്സേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഉത്ബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പം പറയുന്നത് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു താളത്തിൽ വേണം പറയാൻ ഒരു ട്യൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പറയാൻ ഫീൽ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ താളത്തിൽ പറയണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയണം നമ്മളെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് പറയേണ്ടതെന്ന് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ വിൽ ബി ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ ഹാപ്പിയർ നൗ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നാം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് ഐ വിൽ ബി ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ ഹാപ്പിയർ നൗ ഇങ്ങനെ താളെ വിട്ട് വേണം പറയാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പറയാൻ സക്സസ്ഫുൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐ വിൽ ബി ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ സക്സസ്ഫുൾ നൗ അങ്ങനെ ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് പറയാൻ അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പറയുക അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മാത്രമല്ല ഓരോ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സോ സക്സസ്സോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ കാംനെസ്സോ എന്തിട്ട് കൊടുത്താലും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ പറയുകയും ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യുക ഇത് ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ മാറി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ റെഡി ആകേണ്ടത് അവിടെ അവരുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിലാണ് ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണ് ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കില്ല ഇനി അവർ പഠിക്കുക അയ്യോ ഇനി എങ്ങനെയായാലും എഴുതി തീർക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേയും ഇതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വണ്ട് മൂളൽ എക്സസൈസ് ഈ വണ്ട് മൂളൽ എക്സസൈസ് കാണിച്ച് തരാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് ചുണ്ടുവിരൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഈ ചെറിയ ബട്ടണെ നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡീ ബ്രീത്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മുടെ വെളിയിലേക്ക് വിടണമല്ലോ ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് വിടാൻ നേരം ശക്തിയായി ശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂളുക കാണിച്ചു തരാം ശ്വാസം പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുവാണ് ഇനി വെളിയിലേക്ക് വിടാ വിടുവാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ശക്തിയായി മൂളുന്നു ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മൂളലിൻ്റെ ശക്തിയും കുറ